నమస్తే వెల్కమ్ టు స్పెషల్ చిట్ చాట్ కాటమరాయుడు ఇటీవలే విడుదలయ్యే ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందని చెప్పొచ్చు ముందు నుంచి కూడా ప్రేక్షకులు ఊహించినట్లుగానే సినిమా అభిమానులకు ఇటు పవన్ అభిమానులకు కూడా మంచి మాస్ మసాలా ఫీస్ట్ అందించిందని చెప్పాలి సో ఈ సినిమా విశేషాల గురించి మనతో ముచ్చటించడానికి మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు డైరెక్టర్ డాలీ డాలీ గారు వెల్కమ్ స్టూడియో అండి ఫస్ట్ మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలి పవన్ డాలీ కాంబినేషన్లో సెకండ్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సక్సెస్ని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉందండి ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ పైగా కళ్యాణ్ గారితో రెండో సినిమా అంటే అదృష్టం ఉండదు అది కూడా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేసిన అంటే జనరల్గా చాలా సినిమాలు వెయిట్ చేస్తుంటాం అండి బట్ ఆయన ఇమీడియట్గా రెండో సినిమా చేయడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఎలా అప్రోచ్ అయ్యారు మీరు సెకండ్ మూవీకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీతో తీయాలి అని అనుకున్నారు అప్పుడే గోపాల గోపాల టైంలోనే లేక మీరు ఆయనకి స్టోరీ తీసుకువెళ్ళి ఆయనే చెప్పారండి శరత్ గారు వచ్చి ఇలా ఒక రీమేక్ చేయాలి ఇదని చెప్పి ఆ వీరం కథ ఇవ్వడం జరిగిందండి సో అది నేను చూసిన తర్వాత దీన్ని ఎలాగ చేంజ్ చేస్తారు మీ మీ స్టైల్లో మీ శైలిలో ఎలా తీస్తారంటే వి స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ స్క్రిప్ట్ అయిపోయాక కొంత చేసిన తర్వాత ఆయనకి వినిపించడం జరిగింది చాలా బాగా నచ్చింది ఆయనకి అదే వీ చేంజ్ ద ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఆల్ దట్ సో యూ వాస్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ ఆయన కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉందండి ఆ డ్రెస్సింగ్ కానీ లేకపోతే లవ్ సీన్స్ ఇంకా ఎలా ఎన్హాన్స్ చేస్తే బాగుంటుంది దే ఆల్ వర్క్డ్ అవుట్ వెల్ అయితే మనం ఒక సినిమా గురించి చర్చించుకుంటున్నప్పుడు సన్నివేశాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఇది చాలా బాగా పండుతుంది ఆడియన్స్ పగలబడి నవ్వుతారు అనుకునే మీ చర్చ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా మీరు సినిమా థియేటర్స్లో ఆడియన్స్ మధ్యలో కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు ఆ సన్నివేశాలు బాగా పండాయా ఎలాంటి దానికి ఎక్కువ రియాక్షన్స్ చూసారు మీరు ఆడియన్స్ నుంచి జనరల్గా ఈ స్క్రిప్ట్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేసింది ఒక ఫైవ్ బ్రదర్స్ ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ఓకే అలాంటి సినిమాలు కూడా మనం చూసాము ఈ ఐదుగురు అన్నదమ్ములకి పెళ్ళిళ్ళు అవ్వలేదండి ఈ ఐదుగురు అన్నదమ్ములకి అమ్మాయిలు అంటే ఇష్టం లేదు చాలా సెపరేట్గా బతుకుతూ ఉంటారు స్ట్రాంగ్ పీపుల్స్ విలేజ్లో చాలా స్ట్రాంగ్ డబ్బు ఉంది పవర్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి బట్ ద టోటలీ ఎగ్నెస్ట్ మ్యారేజ్ పెళ్ళి కానీ అసలు జీవితంలో అమ్మాయి వస్తేనే అది తప్పు అనుకునే ఒక ఫైవ్ బ్రదర్స్ స్టోరీ ఇలాంటి ఒక సారీ ఇలాంటి ఒక బ్రదర్స్ మధ్యని ఒక అమ్మాయి వస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి వచ్చి లవ్లో పడితే ఈ ఈ క్యారెక్టర్స్ లవ్లో పడితే ఎలా ఉంటుంది సో ఒక కాటమరేట్ అనే చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ అని చూపించామండి వాళ్ళకి బ్రదర్స్ ఉన్నారు హీస్ హీఈ్ ఎ టోటలీ ఉమెన్ హెటర్ అని అనుకోవచ్చు అమ్మాయిలు చోళికి వెళ్ళకూడదు వాళ్ళు అర్థం కాదు వాళ్ళు ఉంటే హార్ట్ బ్రేక్ అయిపోద్ది అని నమ్మే ఒక ఆ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మే ఒక క్యారెక్టర్ లైఫ్లోకి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది అండ్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అ మ్యాన్ లైక్ కాటమ్ రైడు టు ఓపెన్ అప్ అండ్ ప్రపోజ్ అ లవ్ అది అది చాలా డిఫికల్ట్ అది యూజువల్గా ఒక నార్మల్ యంగ్స్టర్స్ తీసుకోండి లేకపోతే అలాంటి స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు జనరల్గా ప్రపోజ్ చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది బట్ ఇలా ఫిక్స్ అయిపోయి అమ్మాయి ఉమెన్ హెటర్ ఇలా ఫిక్స్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఆ ప్రపోజ్ చేయడం కానీ ఆ ట్రావెల్ ఉంటుంది చూడండి వెన్ యూ ఫాలో ఇన్ లవ్ అండ్ ద ట్రావెల్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ డిఫరెంట్ వెన్ కంపేర్ టు జనరల్ కామన్ పర్సన్ ఈ క్యారెక్టర్ ఇదండి ఈ క్యారెక్టర్ డజంట్ లైక్ ఉమెన్ ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ వెన్ ఇట్ స్లోలీ ఫాలో ఇన్ లవ్ ఆర్ మేబీ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ ద గర్ల్ దిస్ హోల్ ప్రాసెస్ వాజ్ వెరీ నైస్ అండి వి ఎంజాయ్ ఆ ఎంటైర్ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఈ ప్రాసెస్ ఉంటుంది మెల్మెల్గా మెల్మెల్గా అమ్మాయి ఎలా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఇతను వద్దు 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 అనుకొని ఎలాగ అందులోకి దగ్గర అవుతున్నాడు అండ్ ఫైనలీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రపోజింగ్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ అంటే థియేటర్లో ఎక్స్ట్రాడినరీ అప్రోజ్ ఉంది మేము అనుకున్నప్పుడు కానీ రాసుకు రాసుకున్నప్పుడు కానీ ఆయన చేస్తున్నప్పుడు కానీ తెగనవే ఉండే ఆ సీన్కి అంటే ఇలా ఇలా ప్రపోజ్ చేస్తాడు ఒక ఒక స్ట్రాంగ్ మ్యాన్ ఒక ఫ్యాక్షనింగ్స్ లీడర్ ఒక పెద్ద లీడర్ సడన్గా ఒక అమ్మాయి ఎదురుపడితే ఆ అమ్మాయిని ప్రపోజ్ చేయాలంటే ఎలా ప్రపోజ్ చేస్తాడు అనే సీన్ చాలా బాగా కొట్టిందండి అండ్ ఆల్ ద సీన్స్ ఆల్ ద ఆల్ దిస్ ట్రావెల్ వాజ్ అమేజింగ్ వాట్ వీ థాట్ ఆ సినిమా మేకింగ్ అప్పుడు కానీ రాస్తున్నప్పుడు కానీ వాట్ ఎవర్ వీ థాట్ వుడ్ వర్క్అవుట్ స్ట్రాంగ్ అది చాలా స్ట్రాంగ్గా వర్క్ అవుట్ అయిందండి అవును అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని రియల్గా చూసినట్లయితే కూడా అసలు ఎవరితో కలవకుండా చాలా రిజర్వ్డ్గా ఉంటారు ఆయనకి ఆ డైలాగ్స్ చాలా బాగా యాప్ట్ అయినాయి ఎలా ప్రపోజ్ చేయాలి అనేది నాకు తెలియట్లేదు నా దాంట్లో గుండె సీమ్ లేదు కదా అసలు ఈ
ఆ సీన్ రీడిజైన్ చేసి 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 ఫైనల్లీ వీ గాట్ దిస్ ఓకే అదొకటి ఎక్స్ట్రాడినరీ సీన్ అయితే నెక్స్ట్ ఆమెకి ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏమి ఇవ్వాలి అసలు అవును తోలుకుపోతాం నిజంగా చాలా ఫనీగా ఉంది అసలు ఈ ఇది ఎలా జరిగింది సన్నివేశం పెడదాం అని ఆవుని ఇదే అనుకున్నాం అండి మేము అంటే ఎలా ప్రపోజ్ చేస్తాడు హౌ వుడ్ క్యారెక్టర్ లైక్ దిస్ ప్రపోజ్ అతనికి రాదు ఇష్టం ఉండదు అమ్మాయిలు ఇష్టం ఉండదు ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలియదు ఈజ్ అ ఉమెన్ హెటర్ అతను అతను అసలు ఆ దగ్గర కూడా రానివ్వడు ఎదురింట్లో అమ్మాయిలు ఉన్నా సరే ఏదో గొడవ కూడా చేసి వాళ్ళు పంపించేస్తుంటారు ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్కి అమ్మాయి పడితే ఎలా ఉంటుంది ఆర్ ఇతను ఆ అమ్మాయిని ప్రపోజ్ చేయాలంటే వాట్ విల్ బీ హీజ్ రియాక్షన్ హౌ వుడ్ బీ రియా హౌ వుడ్ ఈ రియాక్ట్ సో ఏముంటుంది మనం యూజువల్గా రోజ్ ఫ్లవర్స్ అవి ఇవి తెలుసు మనకి ఈ క్యారెక్టర్ తెలియదండి ఈ క్యారెక్టర్కి అసలు రోజ్ ఫ్లవర్స్ ఉంటాయని కూడా తెలియదు ఇతనికి ఇష్టమైంది ఆవులు కత్తులు కటాలు వీటితోనే ఉన్నాడండి అతని లైఫ్ అంతా ఈజ్ ఆల్ జింక్స్డ్ విత్ వెపన్స్ అండ్ యూనో థింగ్స్ లైక్ దిస్ సో అదే ఇష్టం అతనికి ఒక ఏమంటారు దాన్ని ఒక ఒక గ్యాంగ్ లీడర్ని కానీ లేకపోతే ఒక పెద్ద ఫ్యాక్షనిస్ట్ని కానీ లేకపోతే అండర్వర్ల్డ్ డాన్స్ని కానీ నీకు ఏమి ఇష్టం అంటే గన్ను తలవారి లాంటివి అంటారు సో అది చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఒక రైటర్ నీకు ఏం ఇష్టం అంటే పెన్ ఇష్టం అని ఇఫ్ ఇఫ్ యూ టేక్ పర్టికులర్ ఐటమ్స్ అంటే అలాగే ఇఫ్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు ప్రపోజ్ ఇతనికి ఏదైతే ఇష్టమో అదే ఇస్తాడు మనం కూడా ఎవరికైనా మనకి ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏదైతే ఇష్టమో అది ఇస్తాం సో ఈ క్యారెక్టర్కి అదే ఇష్టం అండి ఈ క్యారెక్టర్కి ఇంకేం తెలియదు హీఈస్ హీఈస్ బీయింగ్ లివ్డ్ ఇన్ ఇన్ దిస్ ఏమంటారు ఆ బబుల్లోనే డెఫినెట్గా మేము రాస్తున్నప్పుడు అంత నవ్వుకున్నాం అండి చేస్తున్నప్పుడు అయితే అసలు వీ హ్యాడ్ అమేజింగ్ ఫన్ టు సి కళ్యాణ్ గారు యాక్ట్ ఇన్ సీన్స్ లైక్ దట్ ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్ ఆయన పెర్ఫార్మెన్స్ వాజ్ జస్ట్ టూ గుడ్ ఇన్వాల్వ్ చేసిందంటే ఏమి ఇవ్వాలి నీ గిఫ్ట్ అన్నప్పుడు ప్రేక్షకులు కూడా ఆలోచనలు పడిపోయారు ఏమి ఇస్తాడు అవును ఆల్ ద సీన్స్ అండి అండ్ ఫస్ట్ దాని ముందు ఒక లీడ్ సీన్ ఉంటుంది వేరే ఆయన జీప్లో కూర్చొని ఆమె ఫైవ్ మినిట్స్ మీతో మాట్లాడాలంటే చాలా మంచి రియాక్షన్ అండి మాకే థ్రిల్లింగ్గా ఉంది ఆయన ఆయన అలా చూడడం ద వే హీ వాస్ ఫీలింగ్ షై అనేబుల్ టు సే ఆ బ్రదర్స్ పక్కన ఉన్నారు చెప్తే బాగుండదు ఇతను చాలా ఈగోయిస్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎగ్నస్ట్గా మాట్లాడేవాడు అమ్మాయిలు జోలికి వెళ్ళకండి కరెక్ట్ కాదనే ఒక క్యారెక్టర్ సడన్లీ ఆ చిన్న ఎక్కడ బయటపడుతుంది అంటే బస్సుని వెళ్ళేదారు ఇంటి దగ్గర ఆగు నలభై కిలోమీటర్లు ముందుకు వెళ్ళిపోయిన వాడు అసలు అది ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యం ఎవరు డ్రైవర్ తో ఇలా మాట్లాడతాడు అని చెప్పేసి బస్సు దిగడం అంటే ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఉంది అసలు దిగిన డ్రైవర్ అంటాడు ఎందుకు ఇక్కడ ఆపేవాడి అక్కడే ఈగోయిస్ట్ అనేది బయటపడుతుంది బాగా అయితే ఈ క్యారెక్టర్ పక్కన పెడితే కళ్యాణ్ గారితో సమానంగా తమ్ముళ్ళందరికీ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు అలాగే అలీ గారిని కూడా ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ గా ఆయన్ని కూడా ఒక తమ్ముళ్ళ కలిపేశారు సినిమా మొత్తం ఇది మన తెలుగు సినిమాలకు వచ్చేటప్పటికి హీరోతో సమానమైన క్యారెక్టర్స్ అందరికీ ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇంకొంచెం పెంచాలా రోల్ ఏమైనా ఇలా ఏమైనా ఆలోచించారా అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ కానీ అలాంటి బౌండరీస్ కానీ ఈ స్క్రిప్ట్ చేసినప్పుడు లేవండి బికాస్ ఆయనే ఎప్పుడు అంటుండేవారు ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ చేయండి ఒక సాంగ్ ఉన్నప్పుడు కూడా ట్రై టు ఇన్వాల్వ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ వెన్ అ స్ట్రాంగ్ ఇంత పెద్ద ఇమేజ్ ఉన్న హీరో ఈస్ గివింగ్ యూ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇట్స్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఫర్ ద స్క్రిప్ట్ సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి ఆయనకి బికాస్ అంత ఇమేజ్ ఉండి కూడా ఆ స్క్రీన్ స్పేస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నాకే కావాలన్న ఫీలింగ్ ఉండదండి దట్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ అ ఫిలిం లుక్ సో బ్యూటిఫుల్ అంటే ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ ద స్క్రిప్ట్ ఆ స్క్రిప్ట్నే నమ్మాలి స్క్రిప్ట్ అలా అడిగితే అలా డిమాండ్ చేస్తే అది ఇవ్వాలి బికాస్ ఇమేజ్కి తగ్గట్టుగా అన్నీ చేస్తామండి ఇమేజ్కి తగ్గట్టుగా ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి ఆయన ప్రపోజ్ చేసే లవ్ సీన్స్ అన్నీ ఉంటాయి దీస్ ఆర్ దీస్ ఆల్ వర్క్ విత్ ద ఇమేజ్ అండ్ ద క్యారెక్టర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ అ ఫిలిం లుక్ వెరీ న్యూ కొత్తగా ఉండాలంటే ఆ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే డిమాండ్ చేస్తుందో అది కూడా ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది గ్రూప్ సాంగ్స్ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా వచ్చాయి ప్రతి సినిమాలో కూడా ఒక జానపద గీతం లాంటిది పెడతారు కదా ఇందులో కూడా పెట్టారు ఒక ఇంట్లో మొత్తం అది ఎక్కడ బోర్ లేకుండా సేమ్ ప్లేస్ వాళ్ళ డాన్సులు కానీ రిథం కానీ అంత బాగా మ్యూజిక్ గురించి అంటే అదేనండి ఇప్పుడు ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు అన్నీ ఉన్నాయి అమ్మాయి లేదు ఇంట్లో అంటే ఇంకేముంటుంది అండి మందు ఉంటుంది తాగుడు ఉంటుం
నేను మేము ఆ క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు అండి సడన్గా వెన్ వి థాట్ అబౌట్ అ న్యూ విలని ఇలాంటి సినిమాకి కొంచెం కొత్తగా ఉంది బ్రదర్స్ ఉన్నారు అంటే స్టోరీస్ అన్నీ ఒకేలాగా ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ యూనో లవ్ స్టోరీస్ అటు ఇటుగా చేస్తే వెళ్తాం బట్ ఎక్కడో కొత్తదనం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యిందంటే ఒక ఒక బ్రదర్ హూ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఐదుగురు బ్రదర్స్ ఉన్నారు ఇంకో క్యారెక్టర్ ఆలి లాంటి క్యారెక్టర్ ఉంది సో ఇలా ఎవరికీ పిల్లలు కాలేదు సీక్రెట్గా అందరికీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇది ఎక్కడో దగ్గర ఒక చిన్న కొత్తదనాన్ని తీసుకొస్తుందండి ఇది రెగ్యులర్గా చూడవు మనం వీసీ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ వీసీ లవ్ స్టోరీస్ బట్ ఎక్కడో ఒక స్క్రీన్ని ఫుల్గా కనబడే అంత ఇది ఈ సినిమాలో ఉంది దెన్ వి థాట్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ న్యూ వెల్ని కూడా ఇంకా కొంచెం కొత్తగా చేస్తే బాగుంటుంది ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ హ్యూమర్ కానీ విల్ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ లుక్ అ లిటిల్ యూ సో ఆ ఉన్న ఒరిజినల్లా కాకుండా వి వాంటెడ్ అన్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ విలన్ సో ఇలా వర్క్ చేసి వి స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ రావుర్ మేష్ క్యారెక్టర్ అది రాన్ రాన్ చేస్తున్న కొద్దీ ఒక రాయలసీమ బ్యాక్డ్రాప్లో హీరో చేతిలో దెబ్బతిన్న ఒక క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయనకి నేను వెళ్ళి నెరేట్ చేయడం జరిగిందండి ఆ వెళ్ళి నెరేట్ చేసిన పాయింట్కి ఆయనకి ఫస్ట్ నేను రండి కూర్చోండి అని అన్నపూర్ణ కూర్చోని చెప్పి ఫస్ట్ డైలాగే చెప్పాను ఆయనకి ఇలాగ కొండ పైన నుంచి ఉంటాయండి ఇది ఆయన గెటప్ ఒక రాక్ పైన కూర్చొని ఒక విలన్ హీరో ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోతుంటాడండి దూరం నుంచి అతను చూసి నిత్రవాసనం రావట్లేదు ప్రాణాలు ఏం పోలేదా అని ఆయన స్టై స్టైల్లో చెప్తే ఇన్స్టెంట్గా ఆయన అట్రాక్ట్ అయ్యాడండి ఇది ఏదో బాగుంది మళ్ళీ చెప్పండి అని ఆయన విని అక్కడి నుంచి ఎవ్రీ సీన్ హీ ఎంజాయ్ ఇట్ తరలి అండి ఎక్స్ట్రాటరీగా ఉందండి ఇట్స్ ఇట్స్ సో వెల్ డిజైన్ ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే మేము ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ కోసం బతుకుతా ఉంటామండి ఎక్కడో ఐదేళ్ళకో పదేళ్ళకో ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ వస్తుంది సో కానీ ఫస్ట్ టైం కదా ఆయన ఇంత దీనాతి దీనమైన స్థితిలో అసలు ఉండడానికి ఇల్లు లేకుండా కట్టుకోవడానికి బట్టలు లేకుండా తిండి లేకుండా అనేది ఫస్ట్ టైం క్యారెక్టర్ అవును చాలా స్ట్రాంగ్గా ప్లాన్ చేస్తా అది మెల్లిగా వెళ్తా వెళ్తా ఆ హ్యూమర్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే టెరఫిక్ రెస్పాన్స్ ఉందండి నాకు చాలామంది విన్ ద టాక్ అబౌట్ యూనో దట్ ద గుడ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ nobody is forgetting raw ramesh one is uh, kalyangar's attire his performance the way he's looking his screen presence are really really good uh, apart from that when it comes to uh, raw ramesh garu he was looking amazing amazing as in the get up was too different chaala <laughs> different ga undi his performance was very good aina patkune aa delivery kuda chaala baagundi ante mem janalla ga raasina appudu chaala kaalam dan meda pan chestam andi 6 months work chestam script meda ఒక ఆర్టిస్ట్కి పొద్దున వెళ్ళి సీన్ పేపర్ ఇస్తాం మేము చెప్పింది కనువే అవట్లేదు అంటే అనే ఫీలింగ్ ఉంటుందండి అందుకని ఎంత ఇచ్చినా వీ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ ఓకే ఇంత బాగా కన్వే చేశాడని ఈయన వరకు వస్తే హీఈస్ హీ డెలివర్స్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెలివర్ చేసి ఇంకా దాన్ని ఏదైనా యాడ్ చేసి మళ్ళీ డబ్బింగ్ వచ్చేసరికి ఇంకా ఏదైనా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసి సో ఇట్ ఇట్ రియలీ వర్క్ వెల్ అండ్ దట్స్ వాట్ ఈస్ లుకింగ్ వెరీ న్యూ దాంతో పాటు విలనీని కామెడీగా పండించిన విలన్ రోల్ పోషించిన రావు రమేష్ గారు మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు రమేష్ గారు వెల్కమ్ అండి ఇప్పటి వరకు మీ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం మొత్తం అసలు ఈ స్టోరీ మీకు నెరేట్ చేస్తున్నప్పుడు నా క్యారెక్టర్ ఇంత దీనాతి దీనంగా ఉంటుంది అసలు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేశారు మీరు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆయన చెప్తున్నారు క్యారెక్టర్ డైరెక్టర్ గారు షాక్ అయిపోయింది నేను అసలు ఇలా ఎంత అదృష్టం ఉంటే పాత్ర ఎలా సార్ ఇది అంటే ఇటు తమిళ్లో లేదండి ఇది నేనే క్రియేట్ చేసిందని చెప్పారు ఆయన ఏంటంటే చెప్పారో అలాగే అంటే తీసారు ఆ డైలాగ్స్ కాని కాని కా ఇలాగే అన్నారు ఆయన కాని కాని ఇలా ఉంటుంది రమేష్ గారు అని చెప్పి ఆ రెండు మొక్కజొన్న కంకెలు కంచి ఎలాగాడు తొక్కేస్తే నేను ఏమంటానో అన్నీ ఆయన కొన్ని చెప్పేసరికి ఆ ట్రాన్స్లో ఇంటికి వెళ్ళిపోయినా అంటే డిగ్నిఫైడ్ పాత్రలు గళ్ళ చొక్క కళ్ళచోడు ఇంకొన్ని మామూలు నార్మల్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఫాదర్ రోల్స్ ఉంటాయండి ఇంట్లో ఫాదర్గానే ఉన్నాను కదా అది అది కూల్గా ఉంటుంది చేయడానికి బట్ ఈ రోలు ఇది అసలు ఏంటి నిజంగా ఎప్పుడా ఎప్పుడా షూటింగ్ అని నేను వెయిట్ చేశాను అలాంటి క్రియేషను అంటే నేను ఇంతవరకు చేయలేదు అలాంటి పాత్ర నల్లగా మట్టితో మనిషి అయిపోయి రాళ్ళ మధ్యన కూర్చొని కరడగట్టిన ఒక ఒక హెల్ప్లెస్ సాడిస్టిక్ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ విలన్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంది కానీ ఏం చేయలేడు కానీ సాడిస్ట్ అవకాశం కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాడు గోతి కథ నక్కలాగా వెయిట్ చేసినట్టు ఆ ఓపెనింగ్ షాట్ ఆయన పెట్టింది ఆ రాయి మీద అది ఆ నిజంగా అలా పెట్టి ఆ నక్క వెయిటింగ్లో ఉన్నట్టాడు వాస ఎక్కడన్నా ఒక చా చెడు వార్త వినపడద్దా ఒక దెబ్బ తగులుతుందా వాసన వస్తుందా మనం దాంతో దాంతో బతుకుతాడు గాలి పీల్చాడు అలాంటి పాత్ర సృష్టించి అది నాకు చేయడం అది ఈ పవర్ స్టార్ గారి సినిమాలు అవడం ఇంక
ఓకే కానీ విలన్ చూడగానే మనకి కోపం వచ్చేస్తుంది వీడి కానీ ఇప్పుడు దొరకాలి అన్నట్టు ఉంటుంది మనకి సినిమా చూసేటప్పుడు కానీ మీది చూసినప్పుడు అయ్యో పాపం అనిపిస్తూ ఉంటుంది మొదటి నుంచి లాస్ట్ వరకు పవన్ కళ్యాణ్ వేసేయాలి అని ఎంత ప్లాన్లు చేస్తున్నా కూడా పాపం అని అనిపిస్తుంది ప్రేక్షకులకి అంటే ఈ ఏం చేయలేకపోతున్నాడు అదే కదా డైరెక్టర్ గారు చెప్పింది అలాగే ఎవ్రీ టైం మేము చేస్తున్నప్పుడు కూడా డైరెక్టర్ గారు చెప్తారు ఆయన మేము మాట్లాడేది ఇప్పుడు ఎంత మ్యాక్సిమం మాట్లాడి ఉంటారు రమేష్ గారు ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఫైనాలిటీస్ అండి అని ఏంటండి అండి నేను ఈ పాత్ర రాసాం ఇందులో ఇంత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తే చంటూ మీరు ఇంత చేశారు ఓ పాత్ర ఉన్న దానికి అందంగా ముద్దుగా చీర కట్టారు దానికి జడ వేసారు ఇందులో పెట్టారు దానికి బొట్టు పెట్టారు ఐ బిలీవ్ గాడ్ ఈస్ ఇన్ ఫైనాలిటీస్ అని ఆ చిన్న చిన్నవి నేను ఆ మూలిగిన లాగిన చిన్న చిన్న బిట్స్ ఏదన్నా ఇప్పుడు యాక్ట్ చేస్తుంటే ఒకటి దొరుకుతుంది ఒకటి అది ఎంత పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఎంత ఒకటి అవన్నిటినీ ఆయన అబ్జర్వ్ చేసి మానిటర్లో చిన్నది నేను మామూలుగా అక్కడ సర్దుకుంటున్నా కూర్చోడానికి ఇబ్బంది కూర్చోడు అది కూడా అబ్జర్వ్ చేశారు అది బాగుందండి అలా అలా ఎలా కావాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవన్నీ ఆ నాలుగు ఇలానే ఉండదు నిజమే కొండ మీద కూర్చుని వాటర్ లేకుండా అసలు పాపం కదా ఇవాళ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే అంటే నేను అది కావాలండి కాని కాని అంటే సరే కాని కాని కా అది చాలా నమ్మి ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా చూస్తుంది దీన్ని రీచ్ అయ్యి కాదు ఇంతలాగా విస్ఫోటన లాగా అంటే బ్లాస్ట్ అనమాట పేలింది అది ప్రతి వాళ్ళు అంటే ఈ ఒక్క ప్రేక్షకుడు కూడా థియేటర్స్ నుంచి బయటకు వస్తూ అదే డైలాగ్ అది ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందండి మరి ఆ వర్క్ చేసినప్పుడు మనకు అది కాదు రావడం సో వెరీ హ్యాపీ కానీ చాలా తక్కువ సన్నివేశాల్లో కనిపించిన రావు రమేష్ గారి పాత్ర ఎక్కువ హైలైట్ అయింది రెండు మూడు డైలాగ్స్ రెండు మూడు ప్లాన్స్ అదొక్కసారి బయటకు వచ్చిన చాలా మంది అడిగారు నాకు సార్ ఇలా ఓపెన్ గా వదిలేసారు మీరు పార్ట్ టూ తీస్తున్నారు కదా అని అంత ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి అంత ఎంజాయ్ చేశారు అది విలన్ పాత్రకి సాధ్యం అసలు ఏం ఎంజాయ్ చేసి నేను నర్రా సీన్ గారి డైలాగ్ కూడా ప్రతిది ఆయన పక్కనే ఉంటారు అసిస్టెంట్ మళ్ళీ ఎంత డీటెయిలింగ్ అంటే కొండ కొండ రమేష్ గారు ఇలా బొగ్గులు మీరు ఆ కసి చచ్చిపోకూడదు అని బొగ్గుల్ని కాలుతో తోస్తుంటారు అన్నారు ఫస్ట్ దానికే నేను అసలు బా ఏమి క్యారెక్టరైజేషన్ అందుకంటే ఏం బా అవి చెయ్యాలనిపిస్తుంది అండి అలాంటి దొరకదు అయితే సీ మనం జనరల్గా షూ వేసుకుంటాం టక్ చేసుకుంటాం చాలా డీస ఇవి ఉంటాయి మా అందంగా బట్ బొగ్గుల్ని తోయడం ఏంటి అసలు కసికి అడు ఊదుకుంటే గొట్టం పెట్టి ఊదర గొట్టం పెట్టి ఊదుకోవడం కానీ ఇది ఏం చూస్తే చాలా పెద్దది ఆయన గుడిస ఆ గుడిసలో కూడా ఈయన ఇంకా మనకి డీటెయిలింగ్ లో మరి దిష్టి దిష్టి బొమ్మ ఎలా కడతారు దిష్టి బొమ్మ ఉంటుంది అది బాగా ఆల్మోస్ట్ గాలికి పడిపోయేంత లాగా ఉంటుందండి దానికి మళ్ళీ గుడికే ఉడిది గుమ్మడికే ఒకటి దిష్టి బొమ్మ ఒకటి ఉంటుంది మరి శిక్ష కాదమ్మ రాయుడు వేసిన శిక్షకి ఆడ ఇరవై సెంట్లు ఇరవై సెంట్లు ఇరవై రెండు అంటారు అది కూడా జనాలకి అది కూడా తీసుకోలేదు ఇగో లోపల ఉందండి ఇగో ఆ రెండు నాది ఆ ఫైట్ చేసి రెండు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది నేను ఇక్కడ షూటింగ్ వెళ్తున్నా అక్కడ ఫైటర్స్ దగ్గర నుంచి అది పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే ఫ్యాన్స్ విపరీతంగా ఉంటారు అక్కడ ఈ మాస్ జనం ఎవరన్నా ఇప్పుడు డ్రైవర్స్ తీసుకున్నా టచ్అప్ గాయస్ తీసుకున్నా ప్రొడక్షన్ బాయ్స్ తీసుకున్నా అక్కడ మీకు ఆయన ఫ్యాన్స్ విపరీతంగా ఉంటారు ఎక్కడ చూసిన వాళ్ళందరూ అసలు మెంటల్ ఎక్కేసినట్టు ఆడుతుంటే వాళ్ళు చూసి అది చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అయితే మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక మీకు ఎలాంటి ఫోన్ కాల్స్ వచ్చాయి ప్రశంసలతో ఇదేనండి ప్రశంసలు రాను రాను ఫోన్ కాల్స్ తగ్గిపోతున్నాయి ఏంటంటే ఇది చేస్తాడు కానీ ఇది డిఫరెంట్ రోల్ కదా ఇంతకుముందు ఏ సినిమాలో కూడా మీరు ఇంత దీనాతి దీనమైన విలన్ పాత్ర పోషించలేదు లేదు అది అందుకే చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యి నేను చేశాను చేస్తూ కూడా దాంతోనే ఉండిపోయాను బికాస్ దిస్ రోల్ ఈస్ సంథింగ్ నేను చేయలేదు అలాగే ఆయన ఇచ్చిన స్పేస్ కానీ చేయడానికి ఆయన టేకింగ్ కానీ ఆ ఇచ్చిన ఇప్పుడు అది ఇంకో దగ్గర తీస్తే కాదు ఆ మొత్తం ఎత్తైన ఒక రాయిలాగా ఉంటుంది అక్కడ ఇంతే ఇంత పండించే ఇది ఉంటుంది చుట్టూ ఎండిపోయిన అది అక్కడ కూర్చొని వీడి గీసే ప్లాన్లు వీడి చెప్పే మాటలు వీడిలో ఉన్న కసి అది సపరేట్గా మనల్ని తీసి దానికి ఒక స్పేస్ టైం ఇచ్చి మనకు అది చేయడం అన్నది చాలా అదృష్టం కాల్స్ కన్నా కూడా కాల్స్ వస్తాయి వీడు తగ్గిపోతాయి రాను రాను వీడు ఇదే చేస్తున్నాడు వీడు ఎవ్రీ మూవీకి పేరు వస్తుంది అది పబ్లిక్ వీడికి షూటింగ్కి వెళ్ళే గ్యాప్లో చూస్తే వాళ్ళ ఆనందం వాళ్ళ మాటలు నా డైలాగులు మొత్తం చెప్తుంటే చెప్పేస్తున్నారు మొత్తం టెలింగ్ ఎంటైర్ డైలాగ్ ఒక్కసారి మీ ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా కాటమ్ రైడ్ని ఎలా పడగొట్టాలని కాటమ్ రైడ్ చెప్పినా సార్
మరి కావాలి మీరు ఇలా పెట్టి కానీ ఈయన ఎందు సాధ్స్ ఆఫ్ అండి నేను ఆయనకి నాకు నాకు బాగా గుర్తండి డే వన్ నేను ఆయనకి ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు ఆయన ఫస్ట్ డైలాగ్కే మిత్రువాసన ఎవరు ఆటలేదు ఏంటి ప్రాణాలు ఏం పోలేదు అంటే బా అనాలి ఈయన అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు అండి టిల్ ద డేట్ ద ఫిల్మ్ హ్యాస్ రిలీజ్డ్ ఆ ఎప్పుడు వస్తే తర్వాత ఇంతే ఎంతుజియాజం అండి ఇట్స్ ఇట్స్ అ బూన్ అండి అవరమేష్ గారు లాంటి ఆర్టిస్టులు మనకు ఉండడం ఇట్స్ ఇట్స్ బూన్ ఐ ఐ రియలీ అప్రిషియేటివ్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ అనే మాకు ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అంటే ఇట్ 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 ఈజీ సార్ వర్క్ అండి చాలా తగ్గిపోతుంది బా ఒకటి అనుకొని ఇంత తీసుకెళ్తే దీన్ని ఏ లెవెల్కి తీసుకెళ్తారు ఆర్టిస్ట్ అనే ఒక చిన్న భయం ఉంటుంది చూడండి కొన్ని కొన్ని పేర్లకి ఐ ఐ వుడ్ మెన్షన్ రావడం ఇస్ నేమ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి హీ వుడ్ డెలివర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఏం కావాలో అంతకంటే ఎక్కువ అంతకంటే యాడీస్ ఉంటాయి అందులో ముచ్చు డేసెస్ ఉంటుందండి ఆయన పెర్ఫామ్ చేస్తుంటే ఇంత బాగా చేస్తున్నారండి నేను ఆయన గెలిచి చెప్తా ఉంటా సార్ మీరు మధ్య మధ్యలో ఆ డబ్బింగ్ చెప్పినప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న తీసుకుంటున్నారు చూడండి ఎంత బాగుందండి అది సో దట్స్ దట్స్ ద ద వే దీస్ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ వే వెళ్ళిపోతారండి ప్రాణం పోసేస్తారు అందులో దానికి ఒక్కసారి డైలాగ్ చెప్తా అంటే కూడా మనం ఒక జన్మ తల్లిదండ్రులు చిన్న జన్మతో పుడతాం కానీ సినిమా కళాకారుడికి నటుడికి ఇంకో జన్మ రచయిత కానీ దర్శకుడు కానీ ఇస్తారు ఆయన ఊహలోంచి పుట్టింది అలా నన్ను శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారు కృష్ గారు త్రివిక్రమ్ గారు అని ఒక్కొక్కటి ఒక పాత్ర ఈ పాత్ర ఇది ఇది దీని పుట్టు కాదు ఇలా చేసుకుంటూపోతే ఇది ఇది ఒక జన్మ అనమాట అంటే అగైన్ బర్త్ దీనిలో దీనివల్ల వచ్చే పేరు వల్ల పుట్టుకి సార్థకత అనమాట యాక్టర్కి ఎస్ నాన్నగారి పేరు నిలబెట్టాడు ఎస్ ఇదని ఈ ఇక్కడ ఇక్కడ కరెక్ట్గా చేయగలిగితేనే దానికి అక్కడ వస్తుంది నేను పేరు సో ఆ పుట్టడం ఎలా పుడుతుంది నాకు ఆశ్చర్యం వేసి ఇప్పుడు ఈయన రాసిన డైలాగ్స్కి ఇరవై రెండుకి కూడా అరవడమైంది ఎలా తెలుస్తుంది వీళ్ళకి ఇది రాయాలని ఎలా తెలుస్తుంది వీళ్ళకి తెలుసు ఇక్కడ ఇలా జనం ఎఫెక్ట్ ఇది అవుతారు ఇది అవుతారు ఇది అవుతారు సో అది అసలు నేను అసలు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఎక్కువ వింటున్నాను ఈ పిక్చర్ గురించి ఎక్కడికి వెళ్తే షూటింగ్లో నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ చూసి ఉంటారు ఈ సినిమా వాళ్ళందరూ ఈ డైలాగ్ చెప్తున్నారు అవును ఇరవై రెండు ఒకటి పంట పంట పోయింది ఒకటి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఒపీనియన్ మీ అసిస్టెంట్ చెప్తాడు కదా సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవాలి కదా అన్ని చెప్తున్నారు ఈ డైలాగ్స్ అన్ని అసలు పంచ్ డైలాగ్స్ చెప్పేసి చూసేవాడు ఆయన ఆయన ఏమి మన కానీ చెప్తుంటేనే మనకి ఎక్కిపోతుంది ఆయన చెప్తుంటేనే చాలా ఫోకస్డ్గా ఉంటుంది మరి చాలా కూల్గా చెప్తున్నట్టే ఉంటుంది కానీ ఆయన క్లారిటీ ఎక్కేస్తుంది మనకి ఆయన చెప్తే సో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ హస్ కమ్ డౌన్ నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది ఇది ఇలా టర్న్ అయింది ఏంటి పాత్ర అవును ఇంకేం చెప్పండి ఒకసారి డైలాగ్ చెప్పండి అంటే అది ఎలా చంపుతాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్లాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ప్రదీప్ రావత్ రాడియా వచ్చే కానీ అంటే బుద్ధి బలం కనపడు అతను బ్రదర్ని కట్టేసి కొట్టారు సో ఆ రెవెంజ్ అది కారణంగా పెట్టుకొని నీ తమ్ముడిని కట్టేసి కొట్టినప్పుడు నీ ప్యాన విలువలు ఆడిపోలా వాడి ప్యాన వాడి తమ్ముళ్ళా వాళ్ళని వేసేస్తే వాడి గుండె బరువు ఎక్కిపోతుంది మన పని తేలికైపోతుంది మీరు చెప్పిన కంఠం కావాలంటే మధ్యలో వాళ్ళ చిన్న తమ్ముడు ప్రతి ఆదివారం సంతకి వెళ్తాడా ఈసారి కూడా వెళ్తాడా కానీ దొరికిన బాడీ ఎట్ట ఉంటుందో తెలుసా ఈ కంటలు అట్ట కత్తిదుకుంటాదే ఇట్టాయిస్తుంటాయిస్తుంటాయిస్తుంటాయి కానీ ఫస్ట్ విల్ అని ఎంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తారు సెకండ్ విల్ వచ్చినప్పుడు ఒకసారి వెనక్కి త్రీ చూస్తాడు వాడు వింటున్నాడు లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఈడికి ఒక మనస్సాక్షి ఉంటుంది అది కొడుతుంది ఏంటి వింటున్నాడా మనం చెప్పేది మళ్ళీ వీళ్ళు వేస్తున్నా అని చెప్పి అలా చూసరికి ఆ ముఖం కాలిపోయి కాలిపోయి ఉంటుంది కదా ముఖం అయినా అందులో కూడా చిన్న ఆశ వీడైనా సక్సెస్ అవుతాడు పగ అంత స్ట్రాంగ్ అండి ఏం జరిగినా ఆ ప్రయత్నం ఉండాలి సో చాలా కన్వే చేస్తుంది అండి అది చూడండి అంత అంటే ఒకటి కోల్ ఆ డైహెడ్నెస్ ఉండాలండి మనం మంచి చేసినా చెడు చేసినా ఏం చేసినా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే ఆ డైహెడ్నెస్ ఉండొచ్చు అండి అది ఉంటే సమ్ డే యుల్ గెట్ సక్సెస్ఫుల్ 
సినిమా థియేటర్స్లో వెళ్ళి చూశాను నేను సెకండ్ డే థర్డ్ డే చూస్తున్నాను అండ్ నాకు ఆ అప్లాస్ చూసి చాలా ఆనందం వేసిందండి దీనికోసమే బహుశా మేము ఈ ట్రావెల్ అంతానండి ఈ కష్టం అంతా ఏమి కాకుండా మర్చిపోతాం అండి ఆ థియేటర్లో అప్లాస్ చూసి థియేటర్లో అయి చూసి ఆల్ ద ఫోన్ కాల్స్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్ ద మెయిల్స్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ టు కళ్యాణ్ గారు ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హూ హస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్స్ రామేష్ గారు ఎవ్రీబడి హూ హస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఫర్ లెఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి సినిమా ప్లీజ్ పైరసీ చేయొద్దు ఐఎమ్ ఐమ్ షూర్ యూ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఫర్ యూర్ టికెట్ ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ ఫిల్మ్ ప్లీజ్ ఎంజాయ్ రైట్ మేం కూడా నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేమ్ విలన్ సేమ్ హీరో డాలీ గారు కాంబినేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాలీ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రమేష్ గారు ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ చిట్ చాట్ నమస్తే